Hello dear students, Assalamu alaikum. I am Javed Iqbal Wani, welcoming you all in uh, another video. In this video, we are going to understand the second part of the lesson Gulwar among the little people. I have already uploaded one lesson, one video regarding this lesson. And in that video, we have, uh, under, uh, we have tried to understand the first part of this lesson. And today, we are going to understand the second part of this lesson. So come and read this lesson first because the reading improves our reading skill. The continuous reading, reading and reading, reading and reading, this um, surely improves our reading skill and the basic requirement for learning a language. The basic requirement to learn a language is we must read, read and reread. So come, let us first read the uh, today's part, in today's the paragraph. <clears throat> he wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free myself." He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. He tried to catch some of the little men, but they all slipped through his fingers and ran away. Then there was a loud shout and little arrows came and hit Gulliver all over his body. They were sharp and painful. Gulliver said to himself, these arrows are very painful and I won't try to break any more. But how can I free myself? Wilver lay there quietly and did not move for a long time. Now the tiny men did not shoot any more arrows at him. They made a platform near his head. Several of them climbed on the platform and one of them spoke, but Wilver did not understand the tiny man's words. Wilver was very hungry and thirsty. He made some signs for food and drink. They understood this, his signs and bought him a basket full of tiny loaves of bread and tiny fruits. Gulliver ate two or three loaves at a time. Then they bought him water in tiny tubs. He drank it and then went to sleep again. फिर से एक बार पढ़ते हैं He wanted to get up. He said to himself, "The strings are not thicker than, uh, not thicker, but thicker, thicker than the threads. I can easily break them and free myself." He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. He tried to catch some of the little men, but they all slipped through his fingers and ran away. Then there was a loud shout and little arrows came and hit, hit Gulliver all over his body. They were sharp and painful. Gulliver said to himself, these arrows are very painful and I won't try to break any more strings, but how can I free myself? Gulliver lay there quietly and did not move for a long time. Now, they now the tiny men did not shoot any more arrows at him. They made a pallet for him near his head. Several of them climbed on the pallet for him and one of them spoke, but Gulliver did not understand the tiny man's words. Gulliver was very hungry and thirsty. He made some signs for food and drink. They understood his signs and brought him a basket full of tiny loaves of bread and tiny fruits. Gulliver ate two or three loaves at a time. Then they bought him water in tiny tubs. He drank it and then went to sleep again. First of all, after reading, we will try to understand the meaning of the, in this paragraph. He wanted to get up. He said to himself, Gulliver He wanted to get up. वो चाहता था खड़ा होना वो इस सेंटेंस में अगर अगर हम देखें तो वो काम क्या कर रहा है वो चाहने का काम कर रहा ही वांटेड तो वो चाहता था टू गेट अप तो वांटेड हियर इज द वर्ब ही वांटेड फर्स्ट ही इज द प्रोनाउन ही इज द प्रोनाउन
wanted here is the verb to get up to get up is the infinitive verb this infinitive verb to get up shows the intention of gulliver here actually he is intended to get up to stand he said to himself and usne ye baat apne aap se ki he said said is here verb again and himself is here pronoun he said to himself he wanted to get up he said to himself wo chahta tha khada hona और उसने अपने आप से ये कहा दी सिटरिंग आर नॉट थिकर देन थ्रेडस ये जो छोटे छोटे जो रस्सियां हैं ये दागों से मोटे नहीं है दे आर नॉट थिंकर देन थ्रेडस देन हियर कंपेयर टू थिंगस स्ट्रिंग एंड थ्रेडस एंड थिकर हियर इज द एडजेक्टिव इट डिफाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ दी सिटरिंग it says that the sitrings are not any not thicker to ye yahan par iski khasiyat bayan karta hai thicker so this is the adjective and these here is the determiner in the grammatical nature these this those that they are the determiners so sitring is the noun and thicker is the adjective then compares the sitrings and the thicker they are sorry the sitrings and the threads i can i can he he broke one or two strings and was able to move his left arm he broke one or two strings broke here is the past form of break he broke and he is a pronoun as you know he broke usne todi ya usne kaati वन आर टू सिटरिंग्स उसने काट दी दो एक या दो सिटरिंग्स ये रस्से दो एक या दो रस्से उसने काट दिए एंड वाज एबल टू मूव और वो थोड़ा सा मोमेंट करने लगा उसमें एक एबिलिटी आ गई एबल मींस ही वाज एबल उसमें एक ताकत आ गई एबिलिटी आ गई टू मूव टू मूव इज हियर अगेन द इन्फिनेटिव वर्ब हिज लेफ्ट आर्म तो उसमें एक कैपेबिलिटी आ गई उसमें एक ताकत आ गई टू मूव हिज लेफ्ट आर्म तो वो अपना बाया बाजू बाजू हिलाने लगा मोमेंट करने लगा आरम ए लिटल थोड़ा बहुत तो उसमें वो मोमेंट करने लगा थोड़ा थोड़ी बहुत मोमेंट करने लगा तो हियर लिटल इज अगेन एन एडजेक्टिव तो लिटल यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव है ही ट्राई टू कैच सम ऑफ द लिटल मैन उसने कोशिश की उसने कोशिश की ही ट्राई टू कैच उसने कोशिश की कोशिश यहाँ पर वर्ब है ट्राइड मीन्स वर्ब इट्स द पास फॉर्म ऑफ ट्राई तो टू कैच टू कैच इज अगेन एन इन्फिनेटिव वर्ब सम ऑफ द लिटल मैन कुछ छोटे आदमी को पकड़ने की जो ये छोटे टाइनी मैन थे वहां पर उनमें से कुछ छोटे आदमी को पकड़ने की कोशिश की तो लिटल हीयर इज अगेन एडजेक्टिव लिटल मैन जैसे हम कह सकते हैं फैट मैन थिन मैन तो इसी तरीके से लिटल मैन तो छोटे कद के आदमी तो लिटल हियर इज एडजेक्टिव बट दे ऑल सिलिपेट थ्रो हिज फिंगर्स एंड रैन अवे मगर वो सभी लोग जिनको वो पकड़ना चाहता इन छोटे लोगों को इन छोटे छोटे आदमियों को जो पकड़ना चाहता था दे ऑल सिलिपेट आई गए सिलिपेट ये सभी खिसक गए सिलिपेट थ्रो हिज फिंगर्स कहाँ से उंगलियों से नीचे घिर गए एंड रैन अवे और भाग गए रैन अवे हियर इज रैन इज हियर वर्ब एंड अवे इज एड वर्ब विच एड इज द मीनिंग ऑफ द वर्ब देन देर वॉज ए लाउड शाउट एंड ए लिटल एरोज कैम एंड हिट गुलवर और इसी असना में एक आवाज हो गई आवाज आई और लाउड शाउट लाउड हियर इज अगेन एडजेक्टिव शाउट आवाज को कहते हैं वी कैन से इट इज ए नावन एंड लिटल एरोज और छोटे छोटे तीर का माँ तीर लिटल एरोज लिटल इज एडजेक्टिव एंड एरोज इज नावन और छोटे छोटे तीर कैम एंड हिट गुलवर और उन्होंने वो आ गए और गुलवर पे लग गए गुलवर को हिट किया तो हिट इज हियर वर्ब 
तो हिट किया किसको गुलवर को ऑल ओवर हिज बॉडी पूरे जिसम पर वो लग गए दे वायर शार्प दीज एरोज वायर शार्प ये जो तीर थे ये बहुत तेज थे एंड पैनफुल और वो उनसे बहुत दर्द होता था जब वो इंसान के जिसम पर पड़ते थे तो बहुत दर्द होता था पैनफुल तो बहुत शार्प दिस शार्प एंड दिस पैनफुल डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज एरोज तो ये जो शार्प यहाँ पर लफज इस्तेमाल किया गया और पैनफुल दिस डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज एरोज विच वायर थ्रोन टू गुलवर जो गुलवर को लगाए गए तो दिस शार्प एंड पैनफुल बहुत आर द एडजेक्टिव गुलवर सेट टू हिम सेल्फ गुलवर ने फिर से अपने आप से बात की अपने आप से कहा तो सेट इज अगेन वर्वियर गुलवर इज नावन एज यू नो हिम सेल्फ इज द प्रो नावन दीज एरोज आर वेरी पैनफुल ये जो तीर है ये बहुत ही अजाब करने वाले हैं बहुत ही पैनफुल है तो एंड आई वोट ट्राई टू ब्रेक एनी मोर स्ट्रिंग तो मुझे पैनफुल हेयर इज अगेन वो ये सॉरी एडजेक्टिव तो आई एंड आई वोट ट्राई टू ब्रेक एनी मोर स्ट्रिंग और मुझे यहाँ पर और बाकी रस्से नहीं काटने चाहिए टू ब्रेक अगेन इनफिनिटी वर्क शोज द इंटेंशन ऑफ द गुलवर This to break means the gulwar is intended to break some strings. He he his intention is not to break any more strings. So this to break is infinitive verb. But how can I free myself now? There is an integrative sentence. Integrative uh, sentence which arises the question, which makes the questions. Questionable sentence we can say. Integrative sentences. But how can I free myself? I can free myself. I can free myself. I can free myself. गुलवर ले दियर क्वाइटली गुलवर वहां पर बैठ गया और चुपचाप क्वाइटली क्वाइटली हेयर इज एडजेक्टिव एंड डिड नॉट मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम और बहुत देर तक उसने कोई मोमेंट नहीं की नाउ द टाइनी मैन अब ये जो छोटे लोग थे टाइनी हेयर इज द एडजेक्टिव मैन डिड नॉट शूट एनी मोर एरोज इन्होंने कुछ और एरोज तीर नहीं लगाए एट हिम दे मेड ए प्लेटफॉर्म लियर हिज हेड और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया इन, उसके सर के नज़दीक सिवरल ऑफ दम क्लाइंब और बहुत सारे क्लाइंब किए किया उस पर चढ़ गए उस पर और क्लाइंब ही इज द पास्ट क्लाइंब हीयर इज द पास्ट फॉर्म ऑफ क्लाइंब इट इज वर्क ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वन ऑफ दम सुपोक और इनमें से एक ने कहा Them here is pronoun and spoke is verb. This is the past form of the speak. But Gulliver did not understand. Man, Gulliver ki samaj mein kuch nahi aaya. He did not understand. Understand here is the verb. The tiny man's words. Kya nahi understand kiya usne? Jo ye chote log bol rahe the, kya rahe the? Gulliver ki samaj mein kuch nahi aaya. Gulliver was very hungry. Hungry is here verb and very hungry is adverb and thirsty. और वो भूखा भी था प्यासा भी था ही मेड सम साइनस अब उसने क्या किया कुछ साइनस साइनस हेयर इज प्रोनाउन सॉरी साइनस हेयर वर्ब फॉर फूड एंड ड्रिंक उसने कुछ इशारे किए किसके लिए गुजार के लिए और पानी के लिए दे अंडरस्टूड हिज साइनस एंड ब्रॉट हिम बास्केट फुल ऑफ टाइनी लोव्स ऑफ ब्रेड एंड टाइनी फ्रूट्स और इन लोगों को इसकी जो इशारे थे वो समझ में आ गए और उन्होंने कुछ पीसीज ऑफ ब्रेड उसके लिए लाए और कुछ फ्रूट्स लाए छोटे छोटे फ्रूट्स और छोटे छोटे ब्रेडस जहाँ पर भी ये टाइनी लफज इस्तेमाल हुआ है या लिटल ऑलमोस्ट जगह पर ये एडजेक्टिव है गुलवर ए टू आर मोर थ्री लोज एट ए टाइम गुलवर एक 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 बारी में दो दो तीन तीन पीस ब्रेड खाता था क्योंकि ये छोटे छोटे ब्रेड थे देन दे प्रॉट हिम बैटर इन ट्रेनी टब्स और फिर छोटे टब्स में उन्होंने पानी लाया ही ड्रैंक इट एंड देन वेंट टू स्लीप अगेन और उसने वो पानी पिया और फिर से सो सो गया तो दिस वॉज ऑल इन दिस पैराग्राफ तो इन अगले वीडियो में इससे आगे बात करेंगे थैंक यू